Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mpendwa msikilizaji wa 99.3 Radio Ahmadia upendo kwa wote bila chuki kwa yeyote kikutangazia moja kwa moja kutoka raha leo mkoani Mtwara anayekuletea matangazo haya ni mimi Ali Saleh Hassan nikiambatana na wenzangu ambao ni Mwalimu Abdullah Khamis Mbanga na muita mtaalamu mara zote akiambatana na Bwana Muhammad Nambinyika aa, nikiwataja hao bila shaka mpendo msikilizaji utakuwa unakumbuka kwamba tuna darasa hapa moja aa, nasema matata sana wenyewe dhana ya nguvu za giza au uchawi katika Islam ni darasa ambalo tunaendelea nalo kama tulivyokujiza siku zilizopita kwa hiyo huu ni muendelezo na wapo hapa kwa ajili ya kukuletea au kukufundisha juu ya jambo hili na mpendwa msikilizaji unaweza kutuma swali maoni au ushauri lakini kupitia namba 0674555523 moja kwa moja utauliza swali lako na mtaalamu wangu hapa atakujibu swali lako sawa na mada husika na maswali mengine utauliza kipindi kingine bila shaka mpendo wa msikilizaji na moja kwa moja nimkaribishe mwalimu Abdullah Khamis Mbanga karibu mwalimu uh, jazakumullah salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa ma kunna linahtadiya ila an hadana allah wa sallallahu ala khataman nabiyyin muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala azwajihi wa ashabihi wa tabaihi ajmain tunamshukuru Allah kwa mara nyingine tunakutana tena leo katika studio hizi za 99.3 kuendelea na mada yetu ihusianayo na imani hizi za nguvu za giza katika katika Islam. Katika madarasa matatu yaliyopita nadhani tumeangalia mambo mbalimbali mbali. katika maelezo ya Qur'an tukufu tulipitia katika hadithi mbalimbali za mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba dhana ya kwamba kuna nguvu ya giza inayoweza kufanya kazi dhidi ya mu'min dhidi ya mtu kiukweli hakuna ni imani saikolojia na kuchanganyikiwa tu kwa watu e, kunafanya wajidhuru wenyewe kwa kuhofia baadhi ya mambo ila yapo maswali yanayojitokeza kwa sababu tatizo la kwamba watu wamefanya kuamini uchawi kuwa ni sehemu tu ya imani zao. Kwa hiyo wamekuwa hawataki kujifunza na kugundua au kuchunguza eh, vyanzo vya matokeo ya baadhi ya mambo yanayowakuta katika maisha. Kwa hivyo mtu anaposhindwa kujua chanzo cha matokeo ya jambo fulani lililomkuta maishani basi anatangaza kwamba huu ni uchawi na hivyo kujenga imani. Na zinasemwa pia baadhi ya riwaya zinazotungwa na watu eti kuaminisha watu kwamba uchawi labda ulitelemshwa duniani na kadhalika leo nimekumbuka kisa kimoja ambacho tulikuwa tukisimuliwa pia tulipokuwa watoto watoto madrasa huko wakati watu jajiunga na jamati Ahmadia na kujua imani hii ya ukweli basi tulikuwa tukiamini tukia, tukia hivyo hivyo kama wanavyoamini watu wengine sasa siku moja tulikuwa tuna simuliwa mara nyingi ni, ni simulizi maarufu sana zilikuwa ikisimuliwa kuhusiana na uchawi wanasema bwana uchawi alikuwa ameletewa amepewa mtu anaitwa maalim kisisina 
huyu maalim Kisisina ndio alikuwa mchawi mkuu duniani na alikuwa anafanya mambo ya ajabu maalim Kisisina bwana hata kama mtu siku zake za kufa zimefika basi akienda kwa maalim Kisisina Kisisina anatengeneza madubwana yake hayo yule zirailu akija habari yake anaipata ikawa roho ya mtu haitoki huko duniani <laughs> eh yani Israeli kila akija anatoka anarudi patupu kila akija anarudi patupu ikabidi Mungu amuulize he huko vipi mbona watu hawafi akamwambia ah bwana kuna mtu anaitwa Maalim Kisisi na huyu he ana nini anasema huyu bwana mchawi huyu bwana mchawi ana kijitabu chake kikubwa cha uchawi basi bwana mambo anayotengeneza huko mtu harudi basi Mwenyezi Mungu akamwambia Jibril nenda kalete hicho kitabu. Basi Jibril akajibadilisha katika sura ya mtu. Akaenda mpaka kwa Maalim Kisisina. Anaenda kupiga bao, anambia bwana hebu nipigie ramli. Jibril yuko wapi sasa hivi? Basi Kisisina akachola chola akachola chola, kama bwana Jibril hayuko mbinguni wala baharini. Jibril yuko ardhini. Akapiga tena akachola chola akachola chola akata bwana Jibril hayupo mashariki wala magharibi wala kusini wala kaskazini yuko maeneo haya haya <laughs> kisisina akaendelea tena kupiga manazili yake kapiga manazili baadaye akainua kama na jibril kama sio mimi utakuwa wewe <laughs> sasa anainama chini ili abaini sasa jibril nyani kati ya wao wawili yule jibril akachomoa kile kitabu akapaa nacho basi kisisina alivyoona jibril anapaa nacho naye akapaa basi wamekwenda uwingu wa kwanza wawili uwingu wa pili wawili uwingu wa tatu wawili yule yuko nyuma tu basi kufika uwingu wa nne Mwenyezi Mungu akamwambia achana ukurasa wa kwanza huo tupa kwa hiyo Jibril akachana ukurasa wa kwanza kadondosha kudondosha kisisina akaangalia kula ule unadondoka kaona kumbe ameshindwa yule amenyechea kitabu changu kwa hiyo akarudi ardhini aliporudi kuchukua ukurasa wa kwanza kwa hiyo kila akifanya yale mambo ya kupaa haruki tena basi la ukurasa wa kwanza ndio akasema huyu mtaofanyia mambo ndio uchawi uliopo sasa je kingekuepo kitabu kizima maana wanauliza je kingekuepo hicho kitabu kizima sasa hadithi hii iko wapi jamani haipo kwenye hadithi za mtume wala kwenye aya za Qurani wala kwenye kitabu cha mtu yoyote muislamu anayejulikana watu wamekatu wanabuni vitu wanadanganyana na kuongopea watu kwa hiyo hakuna kisuisuina katika Qurani maana yake ni makasisi Eh, hey. hey, Kisuisuina ni neno la uwingi. Kwa hiyo hawezi kuitwa mtu anaitwa Maalim Kisuisuina, labda angeitwa Kisus. Kisuisuina ni uwingi wa Kisus. Kwenye Qur'ani anasema juu ya ya Wakristo, wa anasema eh, baina yao kuna Kisuisuina wa ruhubanan fala yastakbirun. Kuna makasisi na maruhubani ambao hawana majivuno. No? Kwa hiyo hapa si maana yake e, e, na maana wanataka kusema mapadri ndio wali nani walileta uchawi <laughs> kwa hiyo kisuisuina ni, ni, ni neno ambalo wamelitumia tu sio wameona zuri au limekaa kiajabu ajabu basi ndio sasa malim kisisina hakuna mtu anaitwa malim kisisina aliyewahi kuishi duniani no kisuisuina ni ma, ma, makasisi wa kikristo ambao walikuwepo watazama za mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa wanashirikiana tu na waislam na hata tunasoma makasisi fulani walikwenda E, kutoka Najran walienda ma, Masjid Nabawi Madina wakajadiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siku kadhaa wakati fulani wanataka kusali wakaanza ku, kukuwa na wasiwasi na nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza nyinyi mbona mna mashaka mashaka sema bwana tunataka tukasali sasa msema kwani si mnasali kwa ajili ya Mungu eh basi na hii nyumba ya Mungu wakasali kwenye Masjid Nabawi kwa hiyo hakutukuambiwa hapa kwamba mabwana walikuwa e, ni, 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 ni wachawi <laughs> Kwa hivi hiyo ni hadithi ya uongo. E, sasa tutaangalia tu zile wanasema yapo mambo kwa mfano zipo vipawa fulani vya binadamu. Watu wanaviita uchawi. Vipawa tu vya mwanadamu. Watu wanasema ule ni, ni uchawi. Sasa hii ndio upotofu wa kutojifunza mambo kuto kujua e, usa, e, usahihi wa mambo kama jambo hulijui hakika yake basi sema tu kwamba elimu yangu imeshindwa kulifahamu hili sio kila kitu ambacho wewe ukijui kiwe uchawi kwa mfano leo hii kama hii simu ya mkononi ingekuwepo zama za miaka 100 mi, tu iliyopita kwamba mtu kashika ki, kibati tu kioo 
basi anaongea na mtu Marekani si wangesema uchawi. <laughs> eh kwa sababu elimu ile haikuepo. Kwa hiyo mambo yote ambayo wewe uyajui yanatokezea uamini kwamba wewe huna elimu ya jambo lile. Lakini sio maana ule uchawi ule hapana. Wewe hujui kila kitu. Tunasema kwa mfano mtu anabisha anabisha juu ya mambo makubwa kama hayo. Lakini mchukue mtu wa mtaani tu muulize mpaka gari inatembea ina mapigo mangapi? na mfumo unaofanya gari itembee yenyewe tu kitia maji tu mafu, yanayoitwa mafuta ni maji tu unatia chini alafu ukitekenya mahala kidogo inatembea ukibonyeza hapa ina speed mwendo sasa huu tutasema ni uchawi kwa hiyo haya mambo watu wanayoita uchawi baadhi yake ni mambo yanayotokana na vipawa ambavyo watu Mwenyezi Mungu amewajalia na Mwenyezi Mungu katika mwili wa mwanadamu kuna vipawa vingi ambavyo uwezo wetu wa kuvifahamu na kuviendeleza ni mdogo kwa hiyo wale wenye bahati ya kuviendeleza basi wana, 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 wanaweza kufanya mambo makubwa tu. Ndiyo. Ni wapa mfano mmoja mimi zamani kulikuwa na babu yangu mwizi. Mwizi mkubwa. Huyu mwizi huyu anatajwa niliwahi kusoma siku moja kwenye gazeti ameandikwa kwamba eti ni alikuwa mgombania uhuru, yani mpigania uhuru. Alikuwa naiba enzi za mkoloni, alikuwa anawaibia wazungu kwa na wanaiba sana Dar es Salaam kule ni mtu maarufu. Wanasema wizi wake alikuwa anaweza kumlaza mtu usingizi. Kama kuna askari yupo analinda pale, yeye ana uwezo wa kumlaza yule askari usingizi, akamnyang'anya bunduki, akaenda akaiba na akaondoka na kwamba yule mtu alitafutwa tafutwa sana, mpaka baadaye alikuja akakamatwa. Lakini wazungu walikuwa kidogo tofauti awaku muua wala kum, kumpa adhabu kali sana ila tu alimwambia kwamba yeye ana kipaji na wangeompenda hicho kipaji chake afundishe na akitumie sasa kwa faida ya nchi sio kwa kwa staili ile ya, ya wizi sasa yule bwana alikuwa maarufu kule Rufiji alikuwa anajulikana kama ngombe kitietietie kenda ikiriri kiuliza habari ya ngombe kitietietie kila mtu anamjua kwamba huyu bwana ni mwizi wa kupindukia sasa Ngombe kitietietie mwanawe pia alikuwa akitwa Bakari Ngombe naye alikuwa alimfundisha mambo ya wizi wizi. Hao watu wote wamefariki sasa hivi. Nini? Huyo mmoja huyo ni babu yangu, huyo mwingine ni mjomba wangu huyo Bakari alikuwa anaitwa Bakari. Sasa siku moja Bakari amerudi kutoka Dar es Salaam amekwenda zake Rufiji kwa baba yake anatamba kwamba yeye ni mwizi siku hizi. Alifundishwa na baba yake lakini alipofika kabla ya Salaam pia akakutana na wajanja wajanja wengine wakampampa mbinu nyingine. Kwa hiyo wakasema, "Ah, baba siku hizi mimi niwezi, mimi mwizi kulikweli, mwizi sio kawaida." Akamwambia, "We bado, mimi si ndio mwalimu wako bwana." Kambia hapana mzee, mimi naiba. He, naiba sehemu nyeti." Akamwambia, "Pamoja na yayo, lakini wewe hujakuwa mwizi." Basi akashinda na shindana, anambia, "Sasa twende. Kuna sehemu kuna kuna eneo miti fulani kule Rufiji mingi inaitwa Mbebeti. Mbebeti ni mti mkubwa unazaa tunda ndogo ndogo sana ambazo ndani mwake mna tunda na, na ma, hali ya kitunda cha duara kinaunga unga kama wa ubuyu hivi lakini venye vinakuwa vidogo vidogo nishafahamu nishafahamu eh sisi huku eh tunaitwa tunaoita mbebede eh sasa kule rufiji wanaoita mbebeti sasa kama twende pale mbebetini mbebetini ametaga tetere sasa akaenda kama bwana naomba uka ibe yale mayai ya tetere basi yule bakali akaenda anapanda mataima ya tetele tu anapanda mti akipanda ule mti tetele ule anaondoka ambia ah ameondoka bwana kwa hiyo utakuwa hujamuibia hapo <laughs> nataka uibe akiwepo hapo si unaibia askari wa melala <laughs> sasa iba yule akiwepo hapo ngali <laughs> ya melala eh ah wapi kachemka yule bwana ah hiyo sasa itawezekana wapi ambia sasa subiri tukuonyeshe watu wanavyoiba kwa hiyo mzee bakali ngombe akamgalia mzee ngombe kitetete sasa kamtazama yeye mwenyewe yule akamtazama yule 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 tetele kwa muda wa kama dakika 15 20 hivi basi baadaye akaenda kweli tetele amekaa pale yule kaenda kachomoa mayai yote ya tetele akarudi nayo akamuonyesha mwanawe bwana unaona yeye na yarudisha sasa akayarudisha yote tetele yuko pale pale alivushuka chini yule mti akafanya kuugonga tuko tetele huyo kastuka kaondoka basi kijana akasema ah kweli bwana mzee inabidi nisome tena. <laughs> no? Sasa watu wasema eh usi uchawi, ambia hapana. Mm-hmm. Watu kweli wale wenyewe wanajua uchawi na wanaamini mngombe ni mchawi. 
lakini kuna kitu katika taaluma kinaitwa mesmerism na hypnotism hivi ni vipaji ambavyo mwanadamu anavyo ila uwezo ni kuviendeleza mesmerism na hypnotism ni uwezo wa nguvu ya mwanadamu kutawala akili ya ya viumbe vingine mesmerizer yani mtu ambaye ana uwezo wa mesmerism ana uwezo wa kumwangalia mtu mpaka yule mtu akalala yani anayo nguvu fulani ya macho unaweza kukulaza na ukitaka kuipima hiyo inafanyaje kazi hebu angalia mtazame mtu tazama mtu kwa muda mrefu sana kwa kumkazia macho utaona yule mtu anajisikia vibaya mwingine anaangalia pembeni manake huyo uwezo wake wa mesmerism ni mdogo kwako lakini ukiona unamtazama na kutolea macho na mpaka wewe unajisikia kupoteza confidence unaanza kugeuka wewe ujue amekuzidi katika nguvu ya mesmerism na hypnotism kwa watu sasa wanapewa masomo katika mazoezi yanayoitwa meditation mazoezi ya kujitafuta uwezo wa kutumia hizo nguvu sisi tunazo hizo lakini hatuwezi kuzitumia na haya mambo yote walileta masaint kwa mfano katika watu wanaojifunza karate karate au kung fu au sanazo zote za mapigano zipo nyingi siku hizi kuna tai chi kwan au ambayo wanaita tai chi hizi zote ni martial arts ni, ni sanaa za mapambano sanaa hizi miongoni mwa mambo yanayosemwa kwamba hawa watu walioitwa haruta na maruta walikuja kufundisha zilikuwa ni miongoni mwa hizi sanaa mbalimbali mbali. za kutumia nguvu za mwili kwa ajili ya kujilinda kwa ajili ya kushambulia kwa ajili ya mambo mbalimbali mbali. wanyama wamepewa hizo kwa mfano chatu silaha yake kubwa ni mesmerism chatu anapomwangalia mnyama anayemuinda mnyama yule anapoteza nguvu na hata anapowinda anatega mesmerism nguvu zake za macho kwa hiyo macho yake na yako yakipambana hata simba kwa mfano kukutana naye macho kwa macho ana mesmerism wewe hata kama una uwezo wa kukimbia utajikuta una labda na wewe kwa sababu wewe binadamu unao uwezo mkubwa kama una uwezo ule ndio ile unamtolea macho simba na, na imeshatokea mara nyingi katika 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 hadithi mbalimbali za watu kwamba mtu ameamua kumkazia macho simba basi simba mpaka narudi nyuma anaondoka mtu kakomaa tu pale sasa wewe ujui nini kilichotokea ila wewe Mwenyezi Mungu amekupa uwezo fulani ila uwezi kuutumia kwa hiyo kwa hali fulani eh, una, 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 una inatokea automatically yani kwamba kutokana na uoga na hofu yako na nini basi vile vipawa vinajikuta vinafanya kazi ndio maana anasema kwa mfano eh, ukipita mahala fulani labda kuna hatari fulani utasikia nywele kama zimesimama mwili unasisimka ina maana mwili wako unavyo hivyo vipawa ila wewe ujitambui na ndio maana watu kama kina imam al ghazal e, wanaita hiyo kwamba ni 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 ni, ni e, fanafi nafsi ni nafsi ya ndani ambayo ili mtu ujitambue ni lazima uvijue vipawa vyako wewe ndio utajijua wewe ni nani ndio maana watu wa meditation wanamhesabu imam al ghazal kuwa ni mwenzao na katika meditation ipo sehemu inaitwa eh, Ghazal's method yani method za Ghazal kwa hiyo meditation ziko za namna mbalimbali hizi haya yote ni mazoezi ambayo inabidi uwe na elimu fulani maana tunaelezea hapa kwamba sio kila kitu usichokijua basi maana yake ni uchawi hapana kwa mfano watu wanao wanao wanaofanya karate wanajua kwamba kwa mkono mmoja kwa mkono huu huu wa kawaida maana karate ni neno la Kijapani maana yake mkono mtupu kara ni mkono te ni usiokuwa na kitu kwa hiyo karate iliibuka katika Japani wakati walipokuwa wakitawaliwa na walipokuwa wakitawaliwa katika vijiji mbalimbali mbali, ulikuwa na ufalme ambao wa kimabavu unawatawala na, na nafikiri ulikuwa ni utawala wa Kihindi wali Indo China Empire ambayo ilitawala mpaka Japani na wajapani walikuwa nakatazwa kutembea na silaha yoyote kwa sababu walikuwa ni mahodari sana wa kutumia panga na fimbo. Kwa hiyo wakakatazwa marufuku, pigwa marufuku ikutwa na askari unakamatwa. Kwa hiyo wanasema wakatokea masaint wa watakatifu ambao walikuwa ni wanafuata dini ya kishinto ya Kijapani. 
dini ya Shinto historia yake ni ndefu imeanzia kwa Lao Zhu ambaye alikuwa ni Mjapani wa Kichina fulani akaanzisha filosofi yake na inasemekana alikuwa ni mtu ambaye anapata ilham mbalimbali hata ile e, tiba za Kichina zile akapancha medicine zilitokana na njozi ya huyo Shinto huyo huyo Lao Zhu ambaye aliona e, katika ruya e, saa fulani diagram aina fulani ya diagramu imechora mwili wa mwanadamu na kumekuwa jote down yani kumewekwa nukta sehemu mbalimbali kwa hiyo baadaye akaona hii ni tiba hii kwa hiyo ile akapancha medicine unatobolewa kwenye zile vein za mishipa ile ambayo e, im, kuna mi, mi, ramani watu madaktari wanajua hiyo e, ramani ilivyo ya, ya mishipa ya mwanadamu analazwa mtu kifudifudi wanamchoma sindano 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 kama aina fulani ya kupiga chuku hivi lakini yenyewe ni ya kitaalamu zaidi kwa hiyo hizi ni, ni, ni kwa hiyo wakati huo vipawa vingi vili viligunduliwa kwa hiyo huyu ndio aliyefundishwa karate na ziko hadithi nyingi wanasema na ya kwanza kuanzishwa ya karate ni taichi taichi maana yake ni ni ndio mama ya ya staili zote za karate na yule master wenye mwenyewe wa tai chi e, alikuwa ni mchina unaona e, sasa baadaye akaipeleka hiyo japani na japani ndio wakaita kwa jina lao karate sasa ziko e, staili mbalimbali e, lakini kinachofanya ni kwamba mambo yote yanayotumika katika karate ni ya kisayansi kwa mtu usiojua utasema ni uchawi kwamba mtu asukumwe na kofi Halafu lile kofi limtoe alama au limuunguze kabisa kuna mtu anaunguzwa kabisa kwa kofi lakini unasema ndani ya mwili wa mwanadamu kuna kitu kinaitwa chi power nguvu ya ndani hii nguvu ya ndani maana inao mpaka umeme ndio maana mtu anapata hasira anatetemeka anatoka jasho kwa nini unatoka jasho kwamba mwili unapata joto sana ili usiungue ngozi Mwenyezi Mungu ameweka mechanism katika mwili analeta maji ya kupoza kama radiation ni, ni rejeta ndio mtu anatoka jasho kwa hiyo anakuwa haungui. Kwa hiyo hii ya habari kama ukiwa tukiwa inshallah kuna siku kwenye mada hii tutamleta daktari mtaalamu kabisa. So tu daktari wa kutibu daktari ambaye amebebea katika mambo ya mwili wa mwanadamu anatomi atakuja kutueleza hapa. Ila sisi tunagusia kwa sababu tumevisoma soma hivyo vitu kwa kijiu juu ili kujua haya maelezo. Umeona bwana? Kwa hiyo huu ile karate inapofanywa mtu mwingine anasema uchawi hata wakati fulani watu wanaangalia filamu za kichina hizi watu ah wacha wangu bwana wangu kabisa bwana mtu atapigaje watu namna ile ni vitu vinawezekana kwa sababu kuna hizo wanaita tactics techniques and speed yani mbinu ufundi na kasi kwa hiyo mwana mwana karate manake ana uwezo wa kufanya mwili wake utumie kasi zaidi katika mambo na ni mambo yanayowezekana na ukienda hata katika haya madojo ya hapa tunatulio nayo watakufundisha hayo mambo na utafikia hiyo daraja ila ufate masharti yao yale yale wakati mwingine watu wengine tulishindwa kuendelea nao kutokana na ile kwenda ku, ku, kuinama pale kwa master ukasema agat kuzemas yani sasa agat kuzemas ni kama vile tena unamsujudia mtu hivi kwa hiyo wengine tulikuwa tunafanya ile mazoezi ukifikia mahala fulani ah tunaanza kujadiliana jadiliana kwa sasa hii sitakuwa si shiriki bwana basi tunaacha tukakosa mambo mengi lakini tukao tunasoma tu kupitia kwenye kwenye vitabu kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo lakini kuna kitu tumesoma hypnotism na mesmerism hizi ni nguvu za macho mtume mtukufu Muhammad sallallahu mm. alaihi wasallam aliwahi kusema katika hadithi moja ala ainul haq mm. hapa ndipo inapojulikana hypnotism na mesmerism ala ainul haq kijicho ni kweli kwa kijicho maana nini kijicho sio uchawi kuna watu wana nguvu kubwa za macho ndio maana mtoto mdogo akizaliwa atakiwi au au awekwewekwe nje kwa siku kadhaa kwa sababu kuna watu wanayo alainu alainu maana ni nguvu za macho na nimesema hapa mesmerism na hypnotism ni nguvu za macho na mtume ameita hivyo hivyo alainu kijicho kwa kwa jina la kiswahili tunaitwa kijicho hapa kijicho sio maana yake kumwangalia mtu kwa hasira zipo nguvu kwamba mtu akimwangalia kitu kwa hasira na akiwa na hiyo nguvu akaitumia anaweza kumdhuru mtoto kwa sababu mtoto mdogo hajui ha, ana namna ya kujilinda kwa hiyo anaweza kudhurika kwa hiyo angalau akomae kidogo akae siku kadhaa ndani basi waswahili hapa tunafanya siku saba 
e, wana, wanakaa ndani yuko mtoto anaka hajatoka saba bado mm-hmm. wengine wanakaa hadi siku 40 mtoto anakaa ndani tu paka ile akifanywa hakika siku ya 40 ndio anakuwa sasa anaweza tena kutembezwa kwa majirani na kadhalika kwa sababu ya kukwepa alaini sasa sio alaini manake ni uchawi bali ni nguvu za, ki, za kimwili kabisa na zinajulikana kisayansi ndio hiyo inayo nani Una... e, na mimi nataka ku, kuongezea nguvu hapo ulisema nguvu ni kweli binadamu anazo nguvu ambazo kama akizitumia akizifanyia mazoezi iko kipa inaweza ku anaweza kuwa nacho a, au anaweza kukitumia lakini mara chache na wakati mwingine ah, mtu anakuwa ajali ni mfano mdogo nilitoa na nafikiri siku moja kwamba inaweza ikatokezea mtu anakimbizwa na simba au yani kuna hatari nayo mkabili ana uwezo wa kuruka pengine kuna ukuta sehemu ukuta hata yeye mwenyewe umempita lakini akawa na kuna jambo la hatari akauruka ule ukuta baadaye akija kuangalia hawezi kuamini anasema hapa niliruka mimi kweli Eh, na hiyo, kama hiyo, hiyo hadithi kwetu kuna hadithi maarufu ya anaitwa mtu mmoja mbonde mchuchuli sijui wanasema zamani lakini sisi tulikuta tunasimuliwa kwamba alikimbizwa na simba hmm. <laughs> sasa katika kukimbizwa yule bwana akapanda juu ya mti wa miba <laughs> panda paka juu ya mti wa miba akakaa kule basi mpaka asubuhi simba kaondoka sasa ndio anapiga kile kuna vile vinaitwa vikolimbo vile pepe pepe pe. watu wamekuja sasa eh sasa <laughs> mbona mchuchule anaambia bwana ni, ni kwa ni tonereni miba hizo ni shuke mm. yani hawezi kushuka miba mwanake ni mti wa miba umeshona kabisa ikabidi watu wakatafute mapanga kuja ku, ku kupalaza zile miba ili ya shuke sasa watu wakawa wanacheka sasa wewe bwana ulipandaje mbona hata sikujua nimepandaje kwa hiyo zile nguvu zilifanya kazi kama ulivyosema uh-huh. kwa, kwa kiwango ambacho nje ya ya, ya nani yake nje ya uwezo wake uh-huh. eh, ya, ya, ya matumizi yake ya matumizi yake uh-huh. sasa wanakupa mazoezi ya kuzitumia zile ukutana na wataalamu wanakupa mazoezi ya wewe sasa kuzidhibiti zile nguvu zako na ndio maana hizi nguvu kwa mfano katika historia yuko mtoto fulani sijui alikuwa wa kimarekani yule alikuwa na nguvu ya mesmerism walimuita Christogeza mesmerism. Yaani nguvu yake ni Christogeza. Christogeza manake ni nguvu ya hali ya juu sana ya mesmerism kiasi kwamba hati alikuwa anaharibu vitu. Anaviangalia vitu mpaka vinavunjika. Kwa hiyo manake huyu alikuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo namna ya kumdhibiti ndio inabidi aende akafundishwe zile zile power. Sasa hii elimu mara nyingi huko kwetu hakuna hii. Hii iko mashariki ya mbali. India, China at Thailand, Japan ndo kuna hivyo viewo na watu wengi wanazitumia wana hizi elimu. Ndio wale kwa ma huyo bwana sensei, huyu senpai, huyu master. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna hizi. Sasa sisi kwa sababu ya kutojua kwetu ndio tunazingiza hizi katika uchawi. Ndio mifano inakuja. Watu mmemkamata mtu. Alafu mmemfungia ndani. Mmemfunga ndani na, na kamba na nini? Alafu mmetoka nje. Alafu mmekaa baada ya muda mnakuta labda anatoka huko anawasalimia ni asalamu alaykum jamaa. Bas katokaje huyu unaanza kutetemeka. <laughs> baada ya kujiuliza kwamba mbinu gani aliyotumia kutoka pale. Sasa wenzetu labda wazungu ndio walituzidi hapo. Kwamba wao walianza kufanya utafiti kwamba kwa nini inakuwa hivi? Na hii ndio sifa ya Kiislamu. Waislamu katika zama za kati ndio waliokuwa wasomi duniani na ndio walioleta hizi elimu zote waliziweka kwenye maandishi wa Islam leo hii jana tunapata swali mtu asema usitaje profesa taja elimu ya dini dini e, manake e, e, e. umenikumbusha hapo nilitaka kuuliza lakini um, e. madam umeingia e. ni, ni, ni nilinikuu tu swali e. aliuliza ma, swali la kwanza baadaye kaongezea e. la pili kumaanisha kwamba alisema toa dalili kwa kutumia, e, kwa kutumia dini, dini sio sio profesa sio huyo profesa lakini alisema e. ma profesa wa kidunia sio bora kuwatolea mfano hao kwa sababu wanasema binadamu alikuwa nyani kwa hiyo asa ni kwamba hata huyo mtu anayejua hajui ndio tatizo letu tatizo letu ili tumerithi imani badala ya kusoma na kutafuta elimu mm-hmm. unakaa tu na profesa gani anayesema kwa sababu sio kilo alafu haya mambo ndio maana inabidi chef eh, mwalimu inshallah iji kwa zaidi matatu mm-hmm. tutaleta ile mada yetu sasa ya Islam na maendeleo ya 
teknolojia na science ndi, ndi, katika ndi. kipindi hiki ndi. watu wakae wasikilize wasiwe wanashikashika mambo tu ya kurithishwa la, lakini pia sikukatishi nafikiri mpendwa msikilizaji kama huyu angekuwa amefuatilia toka mwanzo ile ile jana tu achilia mbali nyuma kuliko vita eh. zitolewa hapa hoja eh. na dalili eh. kutoka kwenye Qur'an tukufu hadithi eh. na vitabu ambavyo usema ni vya maula mbali bali eh. eh ambao bila shaka walivitumia ilikuwa ni nitiba kwa hiyo sisi eh. uh, baadhi ya watu kwa sababu ya fikra zao na ni waka wameshindwa kuelewa bila shaka eh, nadhani eh. hivyo na eh. alafu pia tuelewe ya kwamba tunaposema eh, tu, tulete hii dhana hii maprofesa wanadai kwamba binadamu alikuwa 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 nyani haya si madai ya maprofesa haya ni madai ya mtu maalum anaitwa Charles Darwin Charles Darwin ndiye ameanzisha dhana yake inaitwa evolution. Sasa watu wanaofuata dhana ya ya Charles Darwin sio wote, hiyo inaitwa Darwinian theory of evolution. Theo, eh, nadharia ya mageuko ya maumbile iliyoshikwa na Darwin. Yeye ni mwana science. Sasa sio maana yake profesa wa sheria pia atakuwa na dhana hiyo. Sio maana yake profesa wa tiba atakuwa na shida na dhana hiyo. Si maana yake profesa wa historia, maana yake unaposikia profesa sio kwamba ana kila kitu, aa kuna profesa wa kila jambo mm. profesa mwingine yeye kazi yake anajua elimu ya jicho tu yeah. basi yeye anakuwa profesa kwa sababu ya elimu ya jicho kwa mfano profesa Philemon Salungi yeye ni profesa wa elimu ya mifupa tu basi yeah. yani yeye ni mganga wa mifupa ni fundi wa mifupa kwa hiyo ukimuuliza habari ugonjwa wa ngozi anaweza asijue yeah. ukimuuliza habari ya historia hiyo ya binadamu anaweza asijue yeah. profesa Juma Othman Kapuya mm. yeye ni profesa wa botanic science science ya mimea ambayo botanic science yenyewe imeendelezwa na waislamu katika zama za kasti Abu Musa Al-Batwani hadi watu wengine wakadhani kwamba botanic science ni jina lake Abu Musa Al-Batwani sasa watu hawafahamu mtu anaona hii elimu ni ya kigeni na ni ya kikafiri hawa wenyewe wanasoma elimu zetu ndugu zanguni kwa hiyo tunapotaja <laughs> professor Swift <laughs> e, mtaalamu wa magonjwa ya mental disease <laughs> hivi vitabu vimeandikwa na akina Abu Ali bin Sina kitabu Shifa Miongoni mwa vitabu vinavyoitwa misahafu ya tiba katika zama ya kati ni vitabu viwili vikuu vya Abu Ali bin Sina Al-Kanuni fi Tiba kinaitwa kinaitwa The Canon of Medicine na kinafundishwa vyo vikuu vya, vya Ulaya au maprofesa wanapitia hivyo vitabu Kuna kitabu kingine kinaitwa Kitabu Shifa wanakiita kwa Kilatini Sufficientia kwa Kiingereza The Book of Sufficient Medicine Hivi vinasomwa vyo vikuu sio tena vyetu vya hapa vyo vikuu Montepelli ya huko eh, Oxford huko watu wanasoma hivi vitabu sasa tumekaa hapa Mtwara hatukwenda shule tunaanza kusema hiyo elimu ya makafiri hiyo sio elimu ya dini hiyo wakati hao wameitoa kwa wataalamu wetu wa dini kwa hiyo ndugu zangu ni tuambuki wa Islamu <coughs> haya ndio mambo yaliyotufanya tutawaliwe na dhana za uchawi kwa kuanza kuona kwamba elimu hizi si za kwetu kwa hiyo uh, kwa kupitia redio Ahmadia inshallah tutakuwa na ni makala ndefu tu baadaye nafikiri leo tuna sum up hii makala yetu ya, ya mambo ya uchawi inshallah kuanzia Jumatatu panapo hai na majaliwa tutaanza kuwaelekeza watu na kuwaonyesha watu kwamba kila elimu inayoonekana duniani inao mchango mkubwa wa Waislamu na hasa nini elimu maana yake katika Islam elimu katika Islam sio maana yake kutawaza eh, kusujui fiqi a ah, ah. Hizo ni sehemu tu ya elimu lakini ilmu manake ni kujua maumbile yanayotuzunguka na hili ni mambo yaliyoamrishwa ndani ya Qur'an Tukufu kwamba watu kuchunguza pia maumbile yao ni sehemu ya, ya elimu na imehimizwa sana Mwenyezi Mungu nafikiri Sheikh wetu hapa Sheikh Ali Dino mara nyingi huwa ana kauli yake anaisemaga kwamba katika Qur'ani eh, amri ya kutumia akili kutafuta elimu kuchunguza mambo limetolewa mara mia saba na vile vile amri ya kufanya ibada zimetolewa mara mia saba. Kwa maana kama tunavyojifunza mambo ya ibada basi tutafute elimu zingine na ndio hii iliyowasaidia waislamu wa mwanzo kuweza kuwa watawala wa dunia. Kwa hiyo nafikiri tu kuna kitu kingine sasa. Tumesema mesmerism, hypnotism, kuna kitu kingine kinaitwa telepathy. Telepathy ni njia nyingine ya mtu kuweza kuweza kuwasiliana nafsi kwa nafsi. Watu wanasema Nimemuona mtu fulani kwenye ndoto bwana. Unaona bwana? Kaja sijui na nini? Kanifanya hivi na vile. Watu wanaojiita wachawi wanakuja wakati wewe umelala. Wakati wewe umelala 
mtu anakuja anakuita jina kama tulisema hapa au zinatengenezwa plot fulani unachukuliwa kitu fulani unatupiwa ndani basi ukiamka ukakuta kile unaanza kutetemeka na nini lakini watu wenye telepathy wenyewe wapo telepathy manake ni njia ambayo mtu anaweza kuwasiliana na mtu kwa mtu bila simu si huyo simu unapiga simu mtu kwa magomeni basi telepathy unaweza ukas ukawasiliana naye usiku ukiwa wewe ni telepathic manake unao uwezo kwa mazoezi yale ya kujitambua ya, ya kujitafuta unafikia level fulani ya kuweza kuhama eh, ki, ki mawazo na kifikra ukaenda ukamuingia mtu yule na ukamtia fikra na mawazo yako na yeye akafanya kitu unachotaka kwa wakati ule hiyo nguvu ipo na sio uchawi ni nguvu ambayo ipo kwenye mwili wa mwanadamu kwa hiyo haya mambo yote unayoyaona ndugu msikilizaji kama umeshindwa kujua kwa mfano mtu amepata kichaa umeshindwa kujua amepataje kichaa fanya uchunguzi na wapo wataalamu kuna elimu inaitwa psychoanalysis ni elimu ya saikolojia elimu hii ingawa wazungu wanasema ililetwa na Sigmund Freud mtu aliyezaliwa Hungary akaishi Austria katika maeneo ya Ujerumani karibu na Ujerumani anaitwa Austro-Hungarian ni Hungary mwenye asili ya Australia Austria sio Australia Austria sasa lakini sisi tunaona kwamba elimu hii msingi wake unatoka ndani ya Qur'an Tukufu na hata katika vitabu vya kina Abu Ali bin Sina kwa mfano kitabu Shifa eh, anasema kitabu kile kimetungwa kuiponya nafsi kutokana na ugonjwa maalum wa ujinga sasa ujinga nao utaja mule ukisoma vizuri kile kitabu unakuta ndo haya sijui uchizi sijui ma, ma, magonjwa yale ya ki, ya kiakili na Qur'an Tukufu ametumia aya ile fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha unaona kwamba ndani ya nyoyo zao mna maradhi na Mwenyezi Mungu huwazidishia maradhi hayo yani maradhi ya yanayotajwa ya, ya roho ya moyo ni maradhi ya kisaikoloji na wametajwa wanafiki kwamba unafiki pini aina fulani ya ugonjwa wa akili sasa tuangalie hapa kwamba sisi tunaona unafiki umetajwa ndani ya Qur'an Tukufu kwamba wamina nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kwamba kuna watu wanaosema tumemwamini Allah na siku ya mwisho lakini si waaminio mbele inaanza kutaja zile sifa wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wanapokutana na walioamini sasa sisi tumeamini bwana wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum wanapokutana na mashetani wenzao sema sisi tuko pamoja na nyinyi maana yake hana msimamo na anaumia mnafiki katika ile hali yake ya kinafiki anapata shida sana ndio mbele mbele anasema wala hum adhabun alimun bima kanu yakdhibun hawa ni adhabun alim adhabu iyumizayo kwa hiyo katika maelezo ya hadharat mirza bashiruddin mahmud ahmad rahimahullah uh, radhiallahu anhu amesema kwamba aya maneno adhabu na adhimun imetajwa kwa ajili ya makafiri na adhabun alimun imetaja kwa ajili ya wanafiq pia yanayo maana tofauti na ana falsafa zake sasa kwa sababu tunaelezea wanafiki tuelezee adhabun alimun alimun manake iumizayo lakini alimun ni yenye uchungu unaohisika unaoonjeka ndimu kwa kiarabu inaitwa limun au limao pia linaitwa limun na limeitwa limun kwa sababu ya uchungu uchungu fulani uliopo mtu anapokula ladha ya chumvi ya, ya ile ya ndimu au limao kuna kauchungu fulani hasa limao e, kuna kauchungu fulani tofauti na ndimu ndimu ina ukuadu tu lakini kwenye limao kuna aina fulani ya uchungu kwa hiyo wala huma adhabun alimun kwamba uchungu fulani wataupata ndio unaona waislamu wanapofanikiwa wakati ule wanafiki wanaumia lakini wanalazimika kusherehekea kwa sababu si wanafiki inabidi wajionyeshe kwamba na wao wamefurahi lakini huku wao wanaumia sana ni maumivu ma, ma, maumivu mabaya sana kisaikolojia wanasema wataalamu wa tiba kwa hiyo haya ndio yanayopelekea mtu kuwa chizi na yani ni sehemu ya magonjwa ya kiakili na mtu uliokuwa na akili timamu uwezi kufanya unafiki lazima unafiki uwe kidogo umechanganyikiwa akili ndio unaweza kufanya unafiki kwa sababu una act kwamba wewe una uko upande fulani 
lakini huku pia wana, unataka uwe nao huu mm. sio sawa lazima mtu ujulikane ndio wanasema ile self identification ya mtu kujitambua mwenyewe kwamba bwana mimi ni mumi basi ni mumi kama umeamua kuwa kafiri uamue kuwa kafiri ndio maana kwenye Korani wameelezwa aya ndefu sana zinaeleza habari ya wanafiki kwa sababu ndio watu wenye shida zaidi mm. makafiri wanajulikana tu wao wameshakatana wako mbali kule mm. lakini makafiri wako humu na lengo lao ni kuvuruga na wanaingia kwenye jambo ambalo wanajua kabisa hawatafanikiwa mm. lakini wa Abdullah ibn Salul mpaka anakufa alikuwa katika mapambano anaota kwamba kuna siku ataiangusha Islam na yeye ndio atatawala <laughs> na huu ni ugonjwa jana niligusa hapa nikasema mtu fulani anaweza kuwa anataka uh, cheo fulani basi baadaye mm. akakikosa baadaye na anaibuka na kuachizi mm. sasa ibn Salul kwa sababu Qur'an ndio amesema fi qulubihim maradhan watu wote unaoona wanafiki ni ugonjwa wa akili wanaona wanao sababu ugonjwa wa moyo ni ni manake fi qulubihim maradhan fazada humu dhau maradh kwamba wao wanao maradhi katika mioyo yao. Na maradhi haya Mwenyezi Mungu anayaongezea kwa sababu kila siku Uislamu unafanikiwa na mipango yao inafeli kwa hiyo ugonjwa ule unazidi. Ndio maana Amara ibn Khaisara wakati wa vita vya Banu Mustalik Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anagawa zile nyara walizoteka vitani. Na katika kugawa Muhajirin waliotoka Madina maka kwenda Madina walikuwa wanapewa sehemu mbili na wale answari ambao ni watu wa wenyeji wa Mak, Madina walikuwa wanapewa sehemu moja lakini masahaba wa kawaida alikuwa anajua kwamba kwa nini mm. wale masahaba ambao hawana magonjwa mm. walikuwa wanafahamu kwa nini mtume anawapa wale sehemu mbili na sisi tunapewa moja mm. lakini Amara ibn Khaisara akapata uchungu kabisa mpaka kasa, ah he sijaona siku ambao mgao unatolewa kwa dhulma kama leo <laughs> mtume sallallahu alaihi wasallam Nasema uso wake ukawa mwekundu. Mm. Akamuuliza we, hivi kuna mtu yoyote chini ya ar, e, chini ya mbingu anayeweza kutoa haki kuwa mwadilifu zaidi yangu mimi? Kama mimi siwezi kuwa mwadilifu, basi hakuna mtu yote duniani anayeweza kuwa mwadilifu. Kwa hiyo baadaye waka ikathibitika kwamba watu wa Madina wao wako majumbani mwao mm. hawajapata dhara lolote mm. na wa, yani wana mashamba yao wana kila kitu chao. Mm. Kwa hiyo kinachofanyika ni kama sehemu tu ya kuongezea. Mm. Lakini watu wa maka wamenyanganywa majumba, mm. wamenyanganywa mashamba, mm. wengine wamenyanganywa mali zao, biashara zao na wake zao. Mm. Na wapo kule ni ugenini, ni wakimbizi. Mm. Kwa hiyo sehemu moja walikuwa nagawiwa kama e, watu walio shiriki vita. Mm. Sehemu ya pili walikuwa napewa kama sehemu yao wao ni wakimbizi. Kwa sababu Ibn Sabila pia wametakiwa wapewe katika hizo. Mm. Kwa hiyo walikuwa napewa mafungu mawili. Basi wale yule wale watu wengine wakaelewa lakini yule bwana ndio kwa hiyo ule ugonjwa ukizidi ndio mtu anakuwa anapita anatembea anaongea peke yake barabarani machizi wote unaowaona ukienda ukiwachukua kwa wapeleka kwa hao wanaitwa cyclists wana uwezo wa kumuuliza maswali yule au wanasema akijibu tatizo lake inakuwa nusu ya ugonjwa wake imepungua mm. yani wao unaoona vichaa wote wanayo matatizo fulani yamewakuta sasa hawawezi kuyasema na unaweza ukamhoji akifikia mahala pa kum... lakini ni kuna utaalamu wake kuhoji kwake ni mitaaluma sio kwamba unaweza tu kauliza eh hey, wewe unakaa wapi ah yapo maswali fulani ambayo wenyewe wanaitwa cyclists wana uwezo wa kuhoji mpaka akitaja basi ujue hapo ame ame amepata nusu ya ugonjwa wake umepungua na hii si kwamba ni, ni, ni mambo ya kizungu maana mtu mwingine anaweza kusema ah hayo mambo ya maprofesa imam abu ali bin sina wakati katika historia ya imamu Abu Ali bin Sina alienda kumtibu alikwenda kumtibu mtu mtoto wa mfalme ambaye mfalme yule mwana mfalme alikuwa na ugonjwa kichaa ameshikwa kichaa alafu kile kichaa kimemaliza nguvu yani kama vile amelala ni, ni wana, wanawita ugonjwa usiopona ugonjwa wa kifo na mfalme walikuwa nakuja watu wanamtibu wanamtibu waganga wote wameshindwa ujue Abu Ali bin Sina aliishi baina ya wafalme wawili mfalme Nuh bin Mansuri alipopinduliwa aka aka akatawala mfalme Alau Daula katika nchi ile ya 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 ya, ya Irani ya wakati ule ambayo ni ndio Ajemi ya, ya wakati ule ni Khurasan 
eh ndio alikozaliwa yule Ibu Sina Ibn Sina katika ujue Irani ya zamani ilikuwa Uzbekistan eh ilikuwa Irani yenyewe ilikuwa sehemu kubwa ya uturu, ya, ya Urusi ilikuwa chini ya mpaka Afghanistan ilikuwa chini ya, ya utawala hmm. ule kwa hiyo tunaposema Irani atuzungumzie Irani ya leo tunazungumzia ile yenyewe eh ya kina mfalme Nuhu bin Mansuri mfalme Alau Daula ndio walikuwa wanatawala wana kwa hiyo Alau Daula alitawa eh, Nuh bin Mansuri atawala kwanza na Abu Ali bin Sina akiwa na umri wa miaka ishirini aliingizwa katika jopo la matabibu wa mfalme baadaye mfalme yule ah, ikatokea vita akapinduliwa sasa mfalme kwa kasa, kwa mfano kwa, kwa kawaida akipindua mtu nchi anakamata mpaka wale ambao walikuwa wanashirikiana na mfalme yule mawaziri wake mm-hmm. eh, wafanyakazi wa wake na nini wana, wa mashtaka. Mm. Sasa Abu Ali bin Sina ali, alikuwa anaheshimika kama mcha Mungu mkubwa shekhe na nini. Kwa hiyo waka wale askari kama bwana wewe ondoka tu hapa. Hatuwezi kuua mtu kama wewe na nini. Yule akaondoka akaenda kukaa nani huko uh, karibu na Khurasan huko kwenye ndani ndani huko mama Polini vijijini huko akajificha huko. Basi akawa anaendesha mambo. Yeye ni mtu wa dini, akawa anajali mambo ya kidunia. Kwa hiyo akawa anaendesha na akaandisha madrasa pale na nini akawa yuko anaendesha mambo yake ya dini. Sasa huyu mfalme huyu aliyekuja ndio Alau Daula. Akawa ndio mwanawe akaugua ugonjwa mkubwa sana. Basi ndio kila akarogwa huyo. Wakafanya hivi. Mwisho akambwa naye hapa uponi huyu aponi mtafute Abu Ali bin Sina kwa sababu yule ndio bingwa. Kwa hiyo akatolewa wito atafutwe Abu Ali bin Sina kokote aliko. <laughs> kwa ndo akafatwa vijijini huko Abu Ali bin Sina akaletwa mjini hapo Khurasan. Bado alikuwa mji mkuu wakati huo Khurasan. Alipofika pale ndio akamwambia bwana kuna shida hiyo. Basi akamwangalia yule mtu akajua huyu ana tatizo la kisaikolojia. Ndio uchizi ule. Mm. Akamwambia sikiliza huyu haumu huyu. Ah wameboe wewe utakutakuua sisi. Nasema huyu haumu hii ila naomba mnipe siku moja nishinde naye nitufungie mimi na yeye chumbani tu basi kweli Abu Ali bin Sina akafungiwa na ule mtu chumbani analetewa tu chakula yani anamuexamine anamuuliza maswali haya anapiga naye hadithi mbalimbali na nini na nini mwisho yule bwana akaenda kutaja tatizo linalomsibu kwamba yeye ameingia katika mapenzi na mwanamke ambaye ni mtumwa na katika ufalme ule ukisema kwamba unataka kufunga ndoa na mtumwa unauawa kwa sababu nataka kuleta nuksi katika ufalme. Unaona mm. <laughs> bwana? Sasa hilo jambo hawataka litokee. Kwa hiyo yule bwana anaumia tu. Yaani ule msongo ule wa, wa mawazo. Anamtaka kweli yule binti na yuko tayari kumuoa lakini yeye ndio mrithi wa kiti cha ufalme na kusema ile inashindikana. Basi akamwambia basi yule mmeisha. Yule ndo akaenda akamwambia mfalme bwana huyu ame fall in love na msichana ambaye ni mtumwa. Sasa kwa kuwa amefelo in love katika ameamgeukea kwenye mapenzi na msichana wa kitumwa basi nadhani cha kufanya tiba yake awezeshwe. Kama akithibiti ina maana ndio hiyo tuambia ndio hiyo. Hapana bwana jaribu ambia ndio hilo tu. Basi akaitwa yule kijana akaelezwa Siku ya pili yake aliamka na kunywa chai. Alikuwa anapewa kita, uji kitandani. Aliamka anaenda kwenye mesi ya kifalme anakula. Na akapona. Abu Ali bin Sina anamwaga mfalme sasa bwana mimi narudi zangu bia ah, wewe ndio wapi tena? <laughs> wewe utakaa hapa hapa. Ndio akaandika kitabu kinaitwa Dashnamai Alai katika vitabu vyake kitabu chake cha mwisho Abu Ali bin Sina kinaitwa Dashnamai Alai ni kitabu cha physics eh, cha, 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 cha physics eh, cha chemistry alimwandikia huyu mfalme Alau Daula ni kwa lugha ya Kiajemi inaitwa Danishnamai Alai kitabu maarufu sana kimeeleza chemical compounds namna ya kutengeneza hizi dawa kukusanya kwa sababu Danishnamai Alai ni kwamba Alau Daula basi niandikie kitabu na mimi niwe hata kama we haupo basi nikiumwa niweze kuchukua kitabu hizo na nini Tasa, tena nilikuwa na arrahmati fitwiba nilikuwa leo nije nayo hapa nimeisahau ambayo imekusanya vitu vingi kutoka kwenye Danishnamai Alai kwa mfano anasema takuia tul jimai kwamba kuleta nguvu ya jimai kwamba watu wote wana dawa wana nadi nguvu za kiume dawa ya nguvu za kiume watu wana kila siku magazeti ukisoma 
lazima ukutetangazo na dawa za nguvu za kiume. Mm-hmm. Ukitembea humo barabarani humo utasikia matangazo ya dawa za nguvu za kiume. Watu mm-hmm. wanapiga wana hela. Mm-hmm. Hili ni tatizo la kijamii na hii ni kwa sababu watu wameacha mafundisho ya Kiislam. Mm-hmm. Unapoacha mafundisho ya Kiislam magonjwa yanatokea na magonjwa yenyewe ndio kama haya yakiwemo hayo ya, ya wenda wazimu mm-hmm. mnasema nimerogwa eh ugonjwa wa nguvu za kiume mimi yupo kakaangu alikuja kuniambia unajua bwana shemeji yako ananifanyia vibaya vipi <laughs> ah, mimi bwana nimeenda kuoa kule mke wa pili lakini kutana na yule mwanamke bwana mambo hayaendi <laughs> kwa hiyo nilipoenda kuulizia nikamboa mkeo mkubwa akakufanyia mipango wewe <laughs> nikamwambia wewe kakaangu huo ujinga huyo <laughs> mke mmoja mwenyewe tayari ushakuwa na uwezo wa kumtosheleza <laughs> no? kwa hiyo mambo ya kisaikolojia mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kila jambo ndo maana inaitwa mtume sasa salamu yeye ni rahmatan lil alamin mm. na yeye ni uswatun hasana yani ni mtume ambaye ametufundisha kila jambo mpaka la siri hakuna nabii duniani aliyewahi kutokea anayekufundisha mpaka namna ya kulala na mkeo hayupo mm. anayemfundisha mwanamke namna ya kulala na mmewe hakuna nabii huyo lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu aliletwa kufundisha watu kuishi kuwaonyesha maisha yakoje hakuacha jambo sasa haya mambo yetu ya kizungu Mwana Mtume Salla Allahu Alaihi ali, Wasallam alipiga marufuku kwa mfano e, katika watu wanapofanya jimai e, kutazamana kuwa utupu yani hasta iwepo pia kwamba watu wanafanya jimai basi wasiwe kama wanyama wawe kama wanadamu kwa hiyo kule kuchunguliana chunguliana sehemu za siri e, kuvamiana vamiana sehemu za siri ingawa sawa Mtume hajasema kwamba mtana lakini mnapoteza zile nguvu nguvu za kimwili zina viwango vyake kuna sexual libido sexual omnipotency wanajua wataalamu wa tiba za ki, za za za, 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 za kijinsia lakini mtaalamu wa tiba za kijinsia maarufu sana duniani Havelock Ellis ana kitabu chake kile kinaitwa Encyclopedia of Sex ambapo ameeleza vitu kama vile alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unajua hawa watu wanasoma hadithi za Mtume kwa sababu kama tunavyosema inshallah kwa sababu tutakuja kuthibitisha kwenye kipindi chetu kile ni kwamba hawa mnaoita maprofesa na nini walikuwa wanasoma vitabu vya Kiislamu alafu wanakibadili wanavibadilisha majina tu alafu wanatoa jirafu wanauza hiyo elimu alafu nyinyi mnasoma kwa hao mnasema haya maprofesa hawa lakini profesa mkuu ni mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maprofesa wa kweli ni wale maulama wa mwanzo wa Uislamu ambao ndio walisambaza wali, wali hizo elimu duniani. Kwa hiyo yule anasema mwanadamu iko levo. Kwa mfano kuna levo ya kijinsia mtu akisikia sauti tu ya mwanamke mm. kama ni mwanamme tayari anajihisi hali fulani ya kijinsia. Mm. Naona usikute kwamba mtu huyu agusane labda mwili kwa mwili. Mm. Ah hali hiyo inazidi zaidi kwa sababu gani mtume sasa samu alikataza wanawake na wanaume hata kupeana mikono mm. hata haifai kwa sababu hii unatunza zile nguvu za kijinsia mm. hali na kwa hivyo hali za nguvu za kiume zinapotea kwa hiyo watu hawatanunua nunua hizi dawa za kiume na za nguvu za kiume kama watafuata mafundisho ya Kiislamu kwa sababu watabaki na nguvu zao katika utamaduni unaotakiwa wa Kiislamu na lakini wakishindwa vile vitabu kwa mfano nilisema ningekuja hapa na Arafa Tfitwib ambayo inataja vitu tu vya vya kavu vya kula taakhudhu ala barakatillahi karafatun chukua kwa baraka za Allah karafu yeah. eh wazanjabil na wazanjabil wa yabisun na tangawizi kavu sujui walasali na asali walbasuli na kitungu maji wathaumi na kitungu saumu unaona wa habar rishadi na habar rishadi wa habba sauda na habba soda Eh? vinatajwa vitu karibu 12 uvitwange uvi pamoja na nini unavichanganya na maziwa ya mabichi au na asali basi unakunywa mara tatu eh, tena unakunywa alariq kabla ya kula chakula chochote una una unakunywa una, una basi kwa kwa, kwa fadhili za ala itakuwa takuya tuljimai kwamba utapata nguvu za ki, za kiume zitaongezeka na vipo vingi sijui ya ibichi eh, ukiwa unakula ya ibichi tu na asali eh, yani ya moja bichi unachanganya na asali alafu lakini yaila kukuwa kienyeji kila siku kabla ya chochote ikiwaandikwa alarik manake kabla ya kula chochote una unakunywa kijiko kimoja basi kwa muda fulani ni, ni tiba ambazo zimeelezwa mle na ndio maana tunasema hizi eh, zama za golden age 
ndio watu walitengeneza hivyo vitu leo hii watu wanakuwa wezi wezi tu wanawaibia watu kuna kwa sababu watu wanaamini mambo hayo ya kishirikina na nini basi wana ibiwa kwa hiyo ndugu zangu ni tulichofanya kwenye kipindi hiki ni kuamsha kwamba watu muwe wajanja watu muelimike mu, mu hivi vitu vyote vya kimwili mambo yanaweza mtu anaweza kuumwa kichaa ugonjwa wote lakini sio kila ugonjwa huyu karogwa ugonjwa ni sehemu ya binadamu Mwenyezi Mungu ndo alieleta maradhi na mwanadamu anao udhaifu ambao Mwenyezi Mungu ndo anaujua kwa hiyo tiba zote Mwenyezi Mungu ndo ameleta lakini kuanza kuamini kwamba fulani karogwa fulani mchawi ndio tunapoteza amani katika nchi tunawafanya watu fulani waishi wasiishi kwa amani kwa kuofu kwamba wanadhaniwa kwamba ni wachawi haya ni mambo ambayo si sawa sawa kabisa wala hayana mimi mwenyewe binafsi kule nakukaa kule mke wangu alishadhaniwa mchawi kwa sababu tu si atuamini mambo ya uchawi pale karibu tunakaa na watu wanaoamini uchawi uchawi waganga wa kienyeji wengine walozi na sasa washafanya vitu vingi washakuja siku moja pale kwa sababu sisi hatulipohamia pale hatukua tunaenda kuabudu wale kwa sababu kwanza tumeona sio sio watu wanaofuata dini kwa hiyo rafiki zetu sisi wakawa ni watu ambao amba wanaofuata dini na mambo yetu wakija pale hivi na ah, hapana sisi bwana ni watu wa dini haya mambo Ah bwana hapa mnapojenga hapa lazima tutengeneze mbaya hapana hapa Mwenyezi Mungu anatengeneza. Kwa hiyo nadhani walikuwa wanataka kuonyesha kwamba Mungu hayupo. Sasa inaonekana walikuja na mambo yao fulani fulani na msiku mmoja nakumbuka huyo jirani alikuja akamuita mke wangu kwa jina. Lakini ah yule mke wangu sasa huyu si mama fulani nikamwambia yeye atakuwa alikuja. Usiku. E, usiku nikamwambia atakuwa alikuja huyu. Sasa mimi nikatoka nikaenda mpaka kwa yule jirani. Nikaenda mpaka uani mlangoni kwake pale kuchunguza kwamba atakuwa alitoka huyo. Mm. Na kwa sababu ile ni bint, ni mama hawezi kwenda speed kama nilivyokwenda mimi. Sasa pale unajua tulipohamia kuna mi, maeneo mapya. Sasa kuna ma, miti ya mikorosho mikorosho, miembe ambayo haijakatwa na usiku nikiza. Kwa hiyo usikuweza ku, kumuona lakini nikaamini kwamba lazima atakuwa message hii ime, ameifikia. Mm. Bas kuanzia siku yule mama alikuwa anatuogopa sana. <laughs> yaani alikuwa muoga kwa sababu msa, wale watu nimeenda kuwaita kwa maana ni watishe. Halafu ndio wametoka wamenifuata na wamejua mimi ndio nimewaita. Basi yule mama akawa anatawala, anatangaza yule mama yule. Ah, achane naye. Yule yule mchawi mkubwa. Mimi sikio mke wangu ananiambia bwana mimi hapa naitwa mchawi nikamwambia hiyo pia ni mfalme sababu wa watu wanaogopa ga wachawi. Unaona? Juzi niko huko huko Mtwara napiga ananipigia simu sababu bwana amekuja mababa wawili hapa wanasema ni watibu. <laughs> Asa jamani mimi ni Ahmadia haya mambo wala hatuamini. Anasema hamna bwana wewe unatunani kabisa bwana unatukatalia tu. Nasikia wewe kiboko lakini haufanyi hayo mambo kwa watu. <laughs> kwa hiyo haya sasa fikiria mimi mke wangu hajui chochote. Hata kusoma Korani ni shida. <laughs> Ndio mimi namfundisha fundisha kidogo kidogo lakini hana ili mkusema kwamba anaweza kuladavua mambo katika Korani. Anasoma tu Korani kwa maana zile sura tunaita za kuswalia eh na sura za kutoa shahada zile dua dua za kulalia na nini zote anafahamu lakini kuamba anayo ilmu fulani za ya, ya kusiana lakini watu wanamuogopa kwa hiyo huu ni ujinga tu tunapakazana watu wanaoogopa kwamba ni wachawi hawana lolote kama jana hapa ustadhi alisimulia ustadhi ali kwamba yule mtu alikuwa anawatilia watu sumu afa nitia yeye mchawi walipokuja kugundua kumbe anatumia sumu akahama na mji hasa watu wote wanojitia wachawi hawana ujanja wana ujanja ujanja tu wa kujua mambo fulani fulani na baadhi yao wanakuwa na hizo hypnotism na mesmerism ambazo wanazijua kwa kiwango kidogo sana basi ndio wanakuja kubabaishia watu kama wale watu wanaoitwa wafanya mazinga ombwe mm-hmm. eh hey, zile vile wanaitwa vini macho ndio mesmerism kwamba mtu anachukua karatasi yeye anafanya hivyo unaona unaona kama hela ni mesmerism na hypnotism ndio inayotumika pale na hivi vipo mpaka vitabu vyake vinauzwa unaweza ukaenda ukanunua kama mtu ambaye anajua labda kiluka ya Kiingereza au hata ya Kiarabu hivi vitabu vipo vinauzwa ni elimu ambazo wa Tanzania tujenge tabia ya kujielimisha hii ndio sifa ya Waislam walikuwa wakisoma kila kitabu zama za kati Waislam walisoma vitabu hadi vya Freud leo hii kuna Muislamu anasema usirejee huyo 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 nani huyo huyo profesa Ibn Rushd rahimahullah taala ndiye aliyefasili vitabu vya vya wa yule anaitwa Pythagoras, Euclid na Plato. Hawa sio waislamu, ni watu waliishi kabla ya zamani huko kabisa wa Giriki tu. Lakini walikuwa mafilosofa, walikuwa wana scientist na waliandika vitabu vingi. Yeye Ibn Rushd ni wali wa Kiislamu. Alivyosoma vile vitabu wako, eh vina elimu. Yeye wazungu walikuwa hawavijui vile vitabu, wakisoma hivi hawavielewi. Yeye ndo akaamua kuvitafsiri. 
vitabu vya Plato, Aristote na Euclid. E, element cha, cha Euclid alikitafsiri al-alamat. Yaani kitabu cha elements ni kitabu cha philosophy. Na kitafsiri kitabu cha cha politics cha cha, cha huyu Aristo anasema eh, cha huyu uh, Plato anasema eh, talkhisu siyasatul aflatun ndio kitabu chake sherehe ya siasa za Plato alafu alkitabu makulati Aristo kitabu cha maneno ya Aristote aliyoyaongea yeye ameandika kitabu akasherehesha leo hii mtu amekaa huko hata hajasoma dini anasema usichukue eh, maprofesa achukua manini ya dini hapana ndugu zanguni tuelimike waislamu sisi waislamu ndio maprofesa na ndio tunatakiwa tuwe maprofesa kwa hiyo tukiacha haya mambo tukadhani ni ya watu wengine hapa ndio tutaendelea kulalamika kila siku uislamu hauendi mbele kumbe hatusomi elimu tunadhani elimu ni kusomea tu e, kutawadha dua ya kula hizi ni elimu za, ki, za, za kiroho tu ni, ni elimu za maisha ni za kihuluka zinaitwa akhlaqi lakini elimu hasa tusome hizi ambazo zitaifanya tuitawale dunia inshallah. Mimi nadhani Ma, maelezo ni mengi e, sasa. E, e, ma, maelezo ni mengi na muda mm. umekwenda jana tulimnyima mzee na binyika lakini e. kuna message hapa kama mbili tunaomba nizisome kutoka kitamawani uh, Rajab na Madechi anasema tupo pamoja kwenye darasa uh, tumekupata uh, Rajabu na Madechi bila shaka. Huyo anasema mm, Uh, anasema asalamu alaikum wa alaikum hapo mjengoni hakika shehe ni kweli elimu ya kitu husika ndio inayohitajika ili kuondokana na hii imani ya kishirikina ni mimi Ahmad wanyanikiwa uh, anasema nawapata vizuri kutoka mji wa asili ya Kiarabu pande za mkubiri wa Sante na moja kwa moja tuende mzina vinyika muda umeenda Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Baada ya kumshukuru e, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia leo kukutana tena hapa na pia kupata nafasi hii Ndugu zangu ni kama tulivyo nilivyosema juzi kwamba mimi ni mwenyeji wa chingungwe bila shaka watu wengi hata hii mtwara wanaweza wakafahamu mji wa chingungwe sasa leo nitatoa kisa kimoja ambacho mtu mmoja alinieleza huyu mtu ni anaitwa fundi kwa kule kwetu fundi yani mganga kienyeji ambaye anaweza e, kuzingiti mashamba ya mikorosho au majumba lakini wakati nina ninakanusha nina haya mambo ya dhana hii ya uchawi alinisikiliza katika kundi la watu yule mtu akaona ah huyu kweli anafahamu huyu akanijia na akaniambia bwana hebu sikiliza kwanza mimi ninaponiona hapa haya yale yote uliyoeleza ni kweli tupu ni kweli tupu kabisa isipokuwa hawa watu wewe hawatakuelewa kwa sababu imani hii imejengeka mno akaniambia kisa kimoja ambacho leo nakitoa hapa ili nini atakapokuja mtu wa namna hiyo au watu wa namna hiyo upate kujua kwamba hmm, aya ni katika ule ule utapeli tu anasema siku hizi kuna zindiko la kujenga mashamba ya mikorosho linalotumia kibiriti cha gesi Anasema siku moja ali aliitwa na mzee mmoja bwana wewe mimi shamba langu bwana kile ninavyojitahidi kupulizia kwa kweli napata tu gunia saba nane lakini wenzangu wanapata gunia nyingi na ninajua kabisa kama kuna watu wananichezea akamwambia mzee sasa twende tukaangalie hilo shamba basi wakaondoka mpaka kule shambani yule jamaa kaliangalia lile shamba akamuuliza unapuliza mifuko mingapi ya sulfa akataja yule akagundua kwamba mifuko ni michache anayotumia ha kambe basi twende turudi nenda kujiandaa safari hii nataka nikujengee ili shamba na mashati nitakayokupa ukifuatisha basi utafanikiwa shamba basi akarudi yule jamaa akaenda kujiandaa akachukua vibuju vyake na mikoba yake na kibiriti cha gesi pamoja na uunga supa sembe pamoja na na, na na vumbi vumbi jekundu jekundu na nyeusi ambalo limechanganyika changanyika hivi 
walipofika akamwambia sasa ngoja kwanza tupige lamri wapi panafaa kuweka hili zindiko leo akazunguka ndani ya shamba kumbe alikuwa anatafuta eneo ambalo liko wazi ambalo kivuli halifiki haraka mahali pale akamwambia mzee ni hili ndio linafaa hili basi akasafisha safisha lile eneo akafukua shimo kidogo na mna hii kama ya kuzama kiganja cha mkono hiki akachukua mkoba wake sasa akaanza kupanga sasa zana zake zile akachukua ndumba pale akaweka hapa akachukua kitu kingine hiliza akaweka pale akachukua yani imepambwa pambwa na mna hii ajabu ajabu tu yani mapambo tu ambayo kwamba haya na chochote wala lolote akaweka pale manjonjo ya kumweka mtu sawa kumweka mtu sawa yani mwenyewe ndo anajua kabisa kwamba hapa Ah, leo hapa kibokwa. <laughs> Bas, akachukua unga kamwagia mwagia kwenye shimo pale kutoka chini mpaka hapa juu hapa. Akachukua super sembe lili sasa. Kwa kweli natoka kwenye nkoba, ajui kama lili ni super tu sembe. Akamwagia wagia pale juu. Sasa nizamu ya kuweka kibiriti pale juu ya unga pale. Nimeshafikia. Akaona sasa nitaweka kibiriti hapa. Ye mjanja Akamwambia yabu mzee kanitafutie majani ya nyau hapo. Mzee alipoondoka kutafuta majani ya mnyao ndo akachukua kibiliti kile akaweka juu, akachukua tena unga, akanyunyizia pale unga wa sembe akanyunyizia juu pale kuficha kile kibiliti kisionekane. Cha gesi, kibiliti cha gesi. Sio cha cha baruti hiki hapa. Alipofika amechukua yale majani, akapanga panga tu pembeni pale. Akamwambia hapa mzee zindiku letu tunaangalia hapa. Baada ya kumaliza ile kazi ya ya, ya, ya kumwagia unga na kupanga panga yale majani ya mnyao pembeni pembeni pale ambayo mzee yule e, alitumwa mzee yalete pale Dini. ili apate kuweka kile kitu. Basi wakaenda kukaa kivulini na wakati huo ilikuwa ni majira ya saa sita kwenda saa saba Kwa hiyo jua lilipoanza kupiga na kukolea unga ule sasa. Ukaanza kukolea kwenye kwenye kibiliti kile cha gesi kile. Wamekaa inafika kwenye saa saba na nusu kibiliti kilipiga mzinga pale sasa baada ku jua lile sasa likapiga mzinga pale mzee kastuka nini ile akamwambia mzee tumeshafaulu zindiko letu sasa tumeshafaulu hapa kwanza nayo hapa atakai gusa hapa amekwenda na maji sasa ninachokuambia hapa tuondoke zetu na kuanzia kesho njo upite kukagua kesho kutwa yani wiki nzima hii ufanye kazi ya kukagua huko kila siku lakini utakacho kikuta hapa usishangae. Utakuja tu kuniambia kama umekuta kitu fulani, basi ndio hivyo tu. Wakarudi pale yule mzee kwa furaha yake, alichinja kuku, alimpikia mpunga na alichukua laki tatu na nusu. Akampa. Akampa yule bwana. Na kwa kuwa aliambiwa kwamba awe anaenda kukagua kule, yule bwana akapita mtaani akankuta watoto wamempiga paka paka kwa kwa maarufu kule kwetu. Tunamwita lipaka nundu paka nyundo eh paka nyundo alikuwa anakula kula kuku kwa hiyo siku hiyo wakamtegemea manyavu na nini wakamuua wakaenda kumtopa huko vichotoroni huko sasa alimpata yule paka ni nani huyu mganga huyu sasa anapita yule mganga aliyozindika yule pale akamkuta yule yule paka ametupa kule akamchukua yule paka akamweka kwenye mkoba wake akaondoka naye mpaka kule shambani alikuweka zindiko la yule mzee akaenda akamweka pembeni pake namna hii akarudi yule mzee kama alivyoambiwa kwamba kila asubuhi haenda kaangalie Alipoenda pale kuangalia anakuta zinga la paka pale limeanguka pale. Akona nini ngombe moja. Akarudi na kimbia moja kwa moja mpaka kwa mganga. Alipomwona anakuja akajua eh shaenda yule. Mzee karibu bwana sema ah ah twende kwanza ukaoni. Mimi sema twende. Ni hatari tupu. Mzee huniambia sema ah ah siwezi kuambia twende huko mwenye. Basi wakaondoka pale wakafika mpaka kule. Kufika jamaa yule akaanza kustuka na yeye sema ah mzee usanii yani hii ni hatari kabisa hii sasa ngoja kwanza akaenda akachukua chukua majani fulani akajipaka paka pale akampakaza pakaza na mwenye mzee akamwambia sasa mzee huyu unaweza kanichukua tu kanitupa kwa kwa tusema ah mimi sitaki kugusa huyu akamchukua bwana akamweka kwenye mkoba akasema basi naenda kunitupa mimi huyu kumbe alipoondoka pale alienda kwa mzee mwingine ambaye alinzingitia vile vile akaenda kumweka yule paka lakini ilikuwa ni kijiji kingine sasa akaenda kamweka akaka katulia nyumbani kwake amekaa kidogo tu asubuhi yake amekuja mtu twende kaone kule kufika akafanya kama vile vile alivyofanya kule 
akachukua laki tatu zake na nusu zile yani mradi e, e, kula alishachukua laki tatu na nusu hapa na, na, na laki tatu na nusu kwa hiyo laki saba alishachukua pamoja na gharama zingine zingine akamchukua paka akamweka kwenye mkoba akaenda kumweka kin, kijiji kingine ambacho pia alifanya zingeto kama hilo sasa kwa kuwa muda ni, 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 ni mdogo tungeweza kueleza visa vingi ambavyo jamani ni ujanja tupo unaofanyika lakini hapa tunapoeleza mtu mwenye imani kama hii bado anangangania tu kwamba lazima kwamba lazima iwe lazima haya mambo yanafanyika ni ujanja ujanja tu ndugu zanguni nikisema hivyo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh. kila lenye mwanza alikosi na mwisho kwa niaba ya wenzangu wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin asalamu alaikum warahmatullahi